Acompaña el experto en temas de seguridad y justicia, licenciado Julio Talamonti, como siempre, bienvenido a su casa, gracias por estar con nosotros en este horario, licenciado Talamonti. Gracias. Quisiera iniciar con la percepción que seguramente tiene buena parte de la sociedad guatemalteca, y es que definitivamente las cosas hay que hablarlas claras. Esta no es la varita mágica del gobierno de la República y que con estas acciones se va a terminar por completo todo lo que tiene que ver con los criminales en nuestro país. Sin embargo, tampoco es se trata de restarle méritos al gobierno actual, definitivamente se trata de acciones, primero que están en el marco de lo que les permite la ley y que definitivamente están haciendo también y están provocándose reacción positiva por parte de la sociedad. Así es, eh, licenciados Alan y Diana, y obviamente a usted televidente, es un gusto y un placer saludarles. Partamos de una base con lo que usted me está preguntando muy oportunamente. No es, no es la solución final, ni es una varita mágica, pero es un primer inicio y es un inicio bueno. ¿Saben por qué? Porque la primera gran necesidad del Estado de Guatemala, todos lo sabemos, es la seguridad. Y la primera parte de la seguridad se llama prevención y la prevención yo la voy a trabajar y la voy a mantener con la presencia del Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de este tercer estado de prevención en Chimaltenango y tres municipios específicos de ese departamento, con el cual, con lo que estamos viendo ahí en pantalla, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y obviamente la colaboración del Ministerio Público también, entonces están teniendo una situación de que al yo tener una percepción de seguridad y al yo tener una presencia de las fuerzas de seguridad, automáticamente voy a tener un resultado final que es seguridad como tal inicialmente. Hay que hacer muchas cosas más. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, cuatro o cinco días últimos allí en ese departamento específicamente de Chimaltenango, cero muertes violentas. Cuando me refiero a muertes violentas hablo de homicidios, de asesinatos y de femicidios. Así que como un primer buen paso en cuanto a la toma de control de los territorios anómicos y de presencia estatal, me parece muy oportuno, licenciado Alfaro. Licenciado Talamonti, ya lo han analizado, de cierta forma no es la varita mágica, es pero correcto. son acciones que se están dando. Quiero ponerme en los zapatos del ciudadano que vive en cualquiera de esos municipios de Chimaltenango o cualquiera de los otros donde también se ha declarado estado de prevención. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué acciones podrían continuarse para precisamente mantener en alerta a la ciudadanía y contrarrestar esos hechos delictivos? Esto es muy importante lo que pregunta el licenciada Diana Alonso. ¿Por qué? Porque obviamente eh, los habitantes de Chimaltenango y estos tres municipios pensarán, bueno, mañana termina, o mejor dicho, hoy termina el estado de prevención y mañana ya no hay presencia estatal. Yo lo que le he entendido al presidente Alejandro Yamatei es que obviamente no con todo este estado de fuerza de 1.600 agentes de policía, 1.400 miembros del ejército de Guatemala, pero que sí van a reforzar la presencia policial y del ejército en este tipo de departamentos en los cuales ya es el tercero, recordemos se empezó con Misco, con Villanueva, ahora Chimaltenango. ¿Para qué? Para mantener la presencia del Estado. Mientras esto vaya sucediendo, licenciada Diana Alonso va a ser positivo, pero también tenemos que ser muy claros en algo, licenciados Alfaro y Alonso. Eh, es necesario, absolutamente necesario, si estamos hablando de un control territorial de todo el país, aumentar el número de efectivos, no solo de Policía Nacional Civil, sino que del Ejército. Algo que yo rescato es precisamente eso, que el Ejército de Guatemala ha empezado también con esta acción a recuperar algo que se llama confianza para la población, es decir, el actuar Ejército y Policía Nacional Civil nos ha dado mucha confianza a la población, eh, a la población civil y por eso el número de eh, llamadas para hacer las denuncias se ha incrementado. Licenciado Talamonti, impacta definitivamente, por ejemplo, eh, la presencia del ejército en Así nuestro es. país, incluso helicópteros sobrevolando las zonas, definitivamente eso impacta y provoca dos reacciones, de acuerdo sí. a lo que yo veo. Por ejemplo, los guatemaltecos honrados sentir esa confianza de salir ese día, salir durante esos seis días a trabajar, abrir sus negocios, no van a ser extorsionados, no hay asesinato de personas. Pero Cierto. la segunda reacción, los delincuentes, la lógica lleva a pensar que evidentemente lo que van a hacer es atrinchar esos días, no realizar llamadas de, de extorsión, no salir a asesinar a ninguna persona. Entonces, esto de alguna manera, el resultado tiene que ver con esa presencia de tanto del ejército como de la policía, pero Así creo es. que los guatemaltecos también estamos esperando ya acciones un poco más fuertes y un poco más de raíz. Por ejemplo, el control de, la, de las cárceles. Eso es algo que definitivamente vendría a ser la diferencia en los niveles delincuenciales, en lo que estamos viviendo ahora y después de algo como es. Dos o tres cosas con lo que acaba de mencionar, licenciado 
profesor Alan Alfaro, coincido completamente. La verdadera esencia, la columna vertebral de la seguridad en Guatemala se llama la reestructuración del mal llamado sistema penitenciario. Aquí tenemos que hablar claramente de una reforma del mismo. Las 20 cárceles, por llamarlas de alguna manera, ¿no? porque así se conocen, que existen en el país, hoy por hoy ya no son funcionales, hoy por hoy no cumplen con su cometido y estas 20 cárceles realmente están en control de los privados de libertad por lo que ha pasado durante décadas. Entonces, la reforma penitenciaria es urgente, ¿por qué se preguntarán ustedes en casa? Desde las cárceles salen órdenes de extorsión, órdenes de sicariato, se coordinan mucho del actuar y delictivo, por ejemplo, del tema de las maras y pandillas, entre otros segmentos de la criminalidad organizada. Entonces, es urgente y yo creo entender del discurso del presidente Alejandro Chamatey que ya están viendo, no sé si con cooperación nacional o internacional, el tema de empezar a construir ya una cárcel de las denominadas de máxima seguridad. Pero eso tiene que ir apuntalado, como usted bien mencionó, licenciado Alan Alfaro, por eh, una reforma penitenciaria integral, reestructuración de puestos y salarios para el personal administrativo, otra construcción de nueva infraestructura penitenciaria, combate a la corrupción dentro de esa institución y la tecnificación, es decir, portales de ingreso con control tipo AFIS como los aeropuertos para eh, cada una de las cárceles y control también en un centro de mando con cámaras tanto para los privados de libertad como el personal administrativo, ya que no puedo confiar hoy por hoy en uno y en otro. Licenciado Talamonti, usted ha mencionado sobre las reformas que tiene que someterse, el sistema penitenciario, la reforma policial, y Alan Alfaro también indicaba, los sí. delincuentes pueden atrincherarse. Quiero volver a pensar como una ciudadana de verdad muy preocupada. Sí. Hagamos un poco de matemáticas. Más o menos 1.600 agentes son los que se distribuyen y se concentran en un lugar para el estado de prevención. ¿Se descuida entonces la seguridad en otro lugar? Es porque evidentemente se necesita el refuerzo para darle cobertura al, al Estado y sobre todo a los lugares donde, donde claro. se amplía la seguridad. Me preocupa entonces qué podría estar pasando en otros sectores donde se debilitaron a los policías. Le decía un poco matemáticas porque tantas sí. veces hemos hablado que son muy pocos policías sí. para toda la población guatemalteca. Esto es muy, pero muy interesante porque uno viene y recuerda y usted, por favor, que nos ve en casa, tiene que tener presente lo siguiente. Guatemala, el país, por la extensión territorial, 108.889 kilómetros cuadrados, casi 17 millones de personas según el INE, necesitamos urgentemente una fuerza policial de 60 a 70 mil personas activas. Tenemos 42 mil, necesitamos por lo menos redoblarla, esto es evidente. Pero fíjense ustedes, lo que dice la licenciada eh, Diana Alonso es muy cierto, se hace un despliegue muy grande. Sin embargo, esto puede ser sostenible en el tiempo si empezamos a aplicar una teoría que, repito, de nueva no tiene nada en el tema de seguridad, pero de efectiva lo tiene mucho y eh, yo apuesto mucho a eso, ¿verdad? Recuérdense que tanto en el trabajo práctico en seguridad como en lo teórico está la famosa teoría de las ventanas rotas. No fue creada por Rudolf Giuliani, fue aplicada por él como alcalde de la ciudad de Nueva York y conforme iba recuperando territorialmente barrios, distritos de esa ciudad, mantenía una presencia no tan grande como esta del estado de prevención, pero sí controlada, sí continua, sí permanente, con un sistema de inteligencia, con un sistema de control, con un sistema de tecnología de cámaras, con un sistema de monitoreo muy bueno que le permitió a Nueva York pasar de la década de los 80, que era una ciudad linda, pero bastante colapsada con el tema de la criminalidad, sobre todo en los años de la década de los 90, que él era el alcalde, a retomar ese control. Y hoy por hoy Nueva York es una ciudad cosmopolita y muy segura. Allí tenemos que apostar eso, pero definitivamente, licenciada Diana Alonso, más recursos para PNC, más recursos para el ejército de Guatemala, eso es inminente. Vital, definitivamente, licenciada Talamonti, algo que tenemos que dejar bien claro también a nuestros televidentes, lo más fácil de esta vida definitivamente es sentarse o pararse a criticar a Así medio es. mundo, eso lo puede hacer cualquiera. cualquiera, desde cualquier esquina, sobre todo cuando vas, utilizan las redes sociales desde la comodidad de su sillón. Sí. Estamos hablando de un nuevo gobierno, apenas el viernes van a cumplir un mes el mes? presidente Alejandro Yamatei, evidentemente no tiene la solución en sus manos inmediata, evidentemente lo que está pasando, por ejemplo, con el sistema penitenciario en nuestro país no es responsabilidad de las autoridades es de correcto. gobierno actuales. Esto es algo que se viene arrastrando de décadas, pero el punto acá es, está en el camino, están, se están realizando las acciones, las primeras acciones ya que tienen que ver con seguridad, que es algo que definitivamente urge en nuestro país. ¿Qué se viene para el gobierno de la República? ¿Deben continuar, seguir reforzando este tipo de acciones como lo son los estados de prevención que han sido decretados hasta el momento? 
Licenciado Alan Alfaro, eh, permitiéndome tomar sus palabras, demos una perspectiva que es muy poco usual para los guatemaltecos. Nosotros entre las dos opciones queremos ver siempre el vaso medio vacío, porque es muy fácil criticar, hablar. Hay gente que, que dice, por ejemplo, refiriéndose al sistema penitenciario, yo si estuviera ahí 24 horas arreglo eso, pero cuando usted de verdad está ahí, se da cuenta que los problemas estructurales son bien diferentes. Creo que el presidente Alejandro Yamatei empezó por el buen camino. ¿Cuál es ese buen camino? Trabajar en el tema de la seguridad. Apostar todo con los mejores miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil para empezar a recuperar el control y hacer la presencia estatal. Por supuesto, licenciado Alfaro, licenciada Diana, lo que se necesita fuera de estos temas que son propios de la seguridad es ir combatiendo como Estado los problemas estructurales para que tengamos más seguridad. Ya dijimos el control de las cárceles, una reforma penitenciaria integral, pero también combatir el hecho de que cuando un niño nazca, tenga de verdad seguro que ese niño va a tener salud, tenga de verdad seguro que ese niño va a tener educación y cuando crezca, haya la certeza de que hay los suficientes puestos y opciones laborales de trabajo aquí en Guatemala, para que precisamente esto quite el tema de los incentivos perversos de volverse delincuente, pero además trabajar en la familia porque la familia también como a núcleo de la sociedad, tiene muchos problemas, hay una disfuncionalidad, familias donde son Solo está la mamá generalmente, violencia intrafamiliar, cosas todas que debemos de combatir. Pero hoy por hoy, como un buen inicio, en este casi primer mes del presidente Alejandro Yamatei al frente del gobierno en el tema de seguridad, creo que este es el camino correcto. Y un punto muy importante, lo que usted mencionaba, también esa participación ciudadana y correcto. retomar realmente la labor y el trabajo que tiene que hacer cada familia, rescatar y velar por sus hijos para evitar que también se vayan involucrando en crimen organizado y en Bravo. pandillas. Así que ahí es parte de esa participación. Así es. Gracias, licenciado Talamonti, por estar con nosotros. Amigo televidente, gracias a usted, como siempre, por su preferencia como un agregado. Y antes de ir a la pausa, le recordamos siempre, no importa realmente quién sea el presidente de la República, Eso. no importa quién sea el ministro de Gobernación, quién esté al frente del sistema penitenciario. Lo que sí va a marcar la diferencia es el apoyo, definitivamente, que el presidente o esas personas tengan de las sociedad guatemalteca. La manera como nosotros podemos colaborar es con la denuncia. Así que, por favor, denuncie a los delincuentes. Vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso. Con no